Merhaba arkadaşlar yeni bir 3D Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 3D Max'te kopyalama, klon işlemi nasıl yapılır, klonun alt başlıkları bulunmaktadır, copy ve instance diye bunlar arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Kısa yolla bu işlemler nasıl yapılır, shift aracımızı çok kullanacağız ve bunu taşıma, döndürme ve skate ve shift ile birlikte kombinasyon yaparak kopyalama işlemini gerçekleştireceğiz. Kopyalamanın avantajları nelerdir? Alt başlıklarının avantajları, dezavantajları nelerdir? Hep birlikte uygulamalı olarak göreceğiz. Geliyorum hemen sağ taraftan Create'e geliyorum. Buradan standart primitive isteyken bir tane box çiziyorum. Siz de istediğiniz bir obje çizebilirsiniz. Veya da herhangi bir objeniz varsa bunu nasıl kopyalayabileceğimizi göreceğiz. Herhangi bir box çiziyorum ve yukarı doğru da çıkmasını istiyorum. Ve buna diyorum ki ben geldi 150'ye 150. 150 ol ve bir sıfır daha ekleyelim. 150, 150, 150'lik bir box'ın bulundu. Sağ tık ile komuttan çıktım ve kopyalama klon yazımı da delete'e basarak siliyorum. Sadece benim box'ım kalsın. Ve geliyorum bunu. Nasıl bunu kopyalarız? Herhangi bir eksendeyken, y'de, y'de, x'de ve z'de iken bu işlemi yapabilmekteyiz. Ve yukarıdan da move, selekent move aracında olmamız gerekiyor. Veya da selekent rotate ya da selekent uniform scale yani. Ölçeklendirme, büyütme, küçültme için, rotate, döndürme ve move aracı da hareket ettirme için kullanmaktayız. Hareket ettirirken shift'e basıyorum ve mouse'un da sol tuşuna basarak x eksenindeyken, x ekseni gelince rengi değişti. Kırmızı iken sarı oldu, sarıdayken basılı tutuyorum. Hem shift hem de mouse'un sol tuşunu sağa doğru hareket ettiriyorum bırakmadan. Ve istediğim noktaya, istediğim mesafeye gelince de bırakıyorum buradan. Diyor ki bana number of copies. Bu sabit kalacak. Kaç tane bunun kopyası olması istiyorsun diyor. Ben dedim ki iki tane olsun diyorum. İki tane olsun dedikten sonra bunlara isim de verebiliriz. Bak 002 diyor. Biz bu sabit de kalabilir. Hiç fark etmez. Siz isim de verebilirsiniz. OK'ye basıyorum. Bu iki tanesini kopyalamış oldu. Ve aynı mesafede. Yani ben ne kadar mesafe bıraktıysam ilkiyle arasına. Diğerleri de onun arasına kadar mesafe bırakabilmekte. Eğer istersek gelip biraz önce x ekseninde kopyalamıştık. Bu sefer de y ekseninde kopyalayalım. Shift'e bastım. Mouse'un da sol tuşuna basılı tutuyorum. Hareket ettiriyorum aşağı doğru. İstediğim noktaya gelince bırakıyorum. Number of copies diyor. Geliyorum buraya. 3 yazıyorum. Bu sefer de instance ile kopyalayalım. Biraz önce copy ile kopyalamıştık. Bu sefer de instance ile kopyalayalım. Instance'ı seçiyorum. Adetini veriyorum. İsim box 0 da kalabilir. Hiçbir sıkıntımız yok. OK'ye basıyorum. Ve instance şeklinde... Bu üçünü kopyalamış olduk. Bunları da copy şeklinde kopyalamış olduk. Şimdi gelelim bunların farkı neler? Herhangi birini seçiyorum instance'dan. Fark etme. Ve modify ekranına geçiyorum. Sağ taraftan. Burada 150, 150, 150 vermiştik. Bunları arttırıyorum. Bu sefer 250 oldu. Geliyorum width'ini de arttırıyorum. Herhangi birini arttırdığımda diğerleri de artmakta. Peki bunlar da neden olmadı? Çünkü bunları copy ile arttırmıştık. Bunlar da tek başına istediğimiz şekilde 3 eksende de hareket ettirebilmekteyiz. Instance olduğu için bunlar herhangi bir oynadığımızda değerleriyle diğerleri de bundan etkilenmektedir. Bunun avantajı şu aynı objemiz var. Herhangi bir değişiklik yapıyoruz. Diğerlerine de uygulamış ol oluyoruz. Mesela masanın bacağı için yapabiliriz. Ayaklar için yapabiliriz bu işlemi. Ayaklarını diyelim ki 4 cm 4 cm yaptık. Beğenmedik. Dedik ki 5'e 5 yapalım. Hemen geliyoruz buradan. 5'e 5 yazıyoruz. Yüksekliği de 150 olsun diyoruz. Hepsi değişmiş oluyor. Eğer tekrardan gelip bunlara 200, 200 ve 150 olarak kalmasını istersem kalabilir. Bir de modify'dayken de herhangi bir objem seçiliyken gelip buradan make unique dersem bunu instance'dan ayırmış oldu. Bundaki yaptığım değişiklik hiçbirini etkilememiş oldu. Bu da kopya dönmüş oldu. Ama diğerleri herhangi bir değişiklik yapınca 3 tanesi de hareket etmekte. İlk baştaki objem de buradaydı. Geliyorum bunları seçiyorum. Delete. Bunları da delete siliyorum. Ve ilk baştaki objem kalsın diyorum. Ben gelip illaki move ile yapmak zorunda değilim. Bu kopyalama işlemini. Eğer istersen gelip z'ye bastım. Zoom ile yaklaştım. Yukarıdan rotate diyorum. Rotate seçtikten sonra shift'e basıyorum. Ve mouse'un sol tuşuna doğru basıyorum. Bu sefer de buradaki eksende yani sarı ile gözüken eksende döndürmek istiyorum. Eğer istersem buradaki sarı bu eksende döndürebilirim. Ya da bu eksende döndürebilirim ya da bu eksende döndürebilirim. Eğer istersem ortasından herhangi bir formda da döndürebilirim. Ctrl Z'ye basıyorum. Diyorum ki şu anki mavide olan X, Y'den X'e doğru alt zeminde dönmesini istiyorum diyorum. 
Geliyorum Shift'e bastım ve sarı olduktan sonra da mouse'un da sol tuşuna basıyorum. Shift'e beraber Shift'e mouse'un sol tuşuna bastım. Hareket ettiriyorum sola ya da sağa doğru. İstediğim noktaya gelince bırakıyorum ve kaç adet bundan kopyalamak istiyorsun diyor. Gel diyorum sen bundan 5-6 tane kopya 6 yazıyorum. Tamam bastım 6 tane bundan kopyalama işlemi gerçekleştirmiş oldu. Ve çokgen bir şekil gibi oluşmuş oldu. Eğer istersen ben bir tanesi bunu seçelim. Herhangi bir yere taşıyalım. Bunlar kalsın. İstersen bu işlemi scale ve uniform da yapabilmekteyiz. Geliyorum yine shift'e basıyorum. Shift'e bastıktan sonra mouse'un sol tuşuna da basıyorum. Küçültme işlemini yapıyor. Bu bunun içinde kaldı. Copy ile yapalım bu sefer. Tamam diyorum. Herhangi birini tıklıyorum. Select and Move'a dışarı alıyorum. Bunun içindekini buraya Scale ve Shift ile kolaylıkla kopyalamış oldum. Peki ben bunu aldım sildim. Bunu da aldım sildim. Geliyorum objemi seçtim. Edit'ten Clone'da diyebiliriz. Hani kısa yol kullanmak istemiyorsak. Shift ile bu işlemi yapmak istemiyorsak. Edit'ten Clone'da diyebiliriz. Gel sen buna instance de tamam okey dedim ve aşağıdan da gelip absolute mode transform type in var x'in solundaki ikon buna tıklıyorum ve buradan bana bir birim girmemi istiyor. Diyorum ki x ekseninde sen git 200 birim sağa taşı. Eğer istersen ben bunu daha farklı da yapabilirim. Y ekseninde de git 600 birim taşı. X'de 200 y'de 600 taşıdı ve edit clone ile yaptık. Hani burada gelip x'e bastık. Aşağıdan şunu iptal edelim şimdi. Shift'e bastım. Mouse'un sol tuşuna bastım. X ekseninde hareket ettirdim. Bunun tam işte 200'e tam 300'e getirmek oldukça zordur. Bu gibi durumlarda gelip edit clone dersek bu işlemi kolaylıkla yapabilmekteyiz. Herhangi birini seçiyorum. Hareket ettiriyorum. Bunları copy ile kopyaladığım için bu tek başına hareket ediyor. Fakat bir tanesini alalım. Şunu alalım. Böyle birazcık döndürelim. Y eksenindeyken shift'e basıyorum. Mouse'un sol tuşuna basıyorum. Geliyorum instance ile. Yap diyorum buna 10 tane. Yap diyorum. Tamam mı? Basıyorum. Yani hangi birini hareket ettirdiğimde hepsi hareket ediyor. Ta ki ben buradaki make unique yani tekil yap diyene kadar bunun tekil yapana kadar hepsi birlikte hareket ediyor. Diğerleri hareket etmiyor. Ama diğerleri geriye kalan 9 tanesi birbiriyle uyumlu şekilde hareket edebilmekte. Bu derste sizlerle 3D Max'de kopyalama işlemi nasıl yapılır? Alt başlıklarından bahsettik. Kısa yolundan bahsettik. Shift ile yapılabileceğini. Ayrıca de yukarıdan da Move, Rotate ve Scale ile bu işlemin nasıl yapılabileceğini detaylı bir şekilde bahsetmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3D Max videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi. Kanala abone değilseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı. Kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.